ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன் ஸ்டேட் போர்டு வேதாந்து சேனல் நான் உங்கள் பிரகாஷ் கெமிஸ்ட்ரி மாஸ்டர் டீச்சர் வெரி குட் ஈவினிங் சூப்பர் டூப்பர் செஷனில் இருக்கும் ரொம்பவே முக்கியமானது அடுத்து வரக்கூடிய பதினாலு நாள் அடுத்து வரக்கூடிய பதினாலு நாள் அதாவது நம்மளோட ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் இந்த ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமை எப்படி எதிர்நோக்கிறது அடுத்து வர பதினாலு நாள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கெமிஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் என்ன அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப சூப்பராக பார்க்க போகிறோம் ஸோ கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது நேற்று அதுக்கு முன்னாடி நாள் பப்ளிக் எக்ஸாம் டைம் டேபிள் இந்த மாதிரி நிறைய அனௌன்ஸ் பண்ணப்போ நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதில் இன்றைக்கி குறிப்பாக கெமிஸ்ட்ரி என்னென்ன டேட்டில் என்னென்ன லெசன்ஸ் படிக்கணும் அப்படி என்னென்ன லெசன்ஸ் படிக்கணுங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப டீட்டெயிலில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ லெட் எஸ் ஸ்டார்ட் வித் தட் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க நீங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ் உங்களோட மார்க்கை ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் இருபதுல இருந்து முப்பது மார்க் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண போறேன் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சிருந்தா தான் ஒவ்வொரு வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் வரும் அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பெஷலாவே ஈவினிங் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட செஷன் இன்னைக்கு என்னென்ன அப்படிங்கறத நான் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல போட்டுருவேன் நீங்க அதையும் பார்த்து என்ன பண்ணலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட்டா So, in the Vedantu channel, you subscribe to the Vedantu channel. That's why you can tell us in the comment box. Now, there is a very important thing. In life, there is a very important thing in life. There is a specific opportunity to tell us about this opportunity. So, MVSAT. Mega Vedantu Scholarship Admission Test. Offline exam. Offline exam is not directed to you. It's not directed to you. என்னென்னக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்டு தேர்டு நைன்த் அண்ட் டென்த்து டிசம்பரில் இருக்குது ரைட் நைன் அண்ட் டென் நம்ம எழுத முடியாது ஏன் பிகாஸ்னா அதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹாஃப் இயர் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ செகண்ட் அண்ட் தேர்டு நீங்கள் அழகாக போய் எழுதிட்டாரலாம் சரி எங்கே போய் எழுதலாம் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை பாண்டிச்சேரி ட்ரிச்சி இந்த அஞ்சு மாவட்டங்களில் எங்கே வேணால் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் சார் என்ன பெனிஃபிட் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் டேஸ் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டரில் நீங்கள் சூப்பராக அப்படி போகக்கூடியது ஜுவிங்னு போகக்கூடிய யார் ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் எப்படி செய்கிறாங்க ராக்கெட்ஸ் எப்படி இந்த மாதிரி ரிசர்ச் சென்டரில் என்ன தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஃப்ரீயாக அஞ்சு நாள் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகுது இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹேப்பர் சரி இதனால இதனால என்ன விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ எக்ஸைட்டிங் ப்ரைசஸ் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் ட்ரோன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் எதுக்கு சார் மெயினாக இந்த எக்ஸாம் இந்த டெஸ்ட்டு நான் எழுதுறனால இதுக்கு தான்மா டெஸ்ட் எழுதுவாங்க த மெயின் அப்சல்யூட் திங் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் முழுவதுமாக முற்றிலும் இலவசமாக நீட் ஜேஇ கோச்சிங் படிப்பதற்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது தான் இந்த எம்வி சாட்டோட அல்டிமேட் கோல் நீங்கள் என் எழுதுனா மட்டும் போதும் எழுதுனாலே உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் நீங்கள் நல்ல மார்க்கு நிறைய மார்க் வாங்கினீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேரண்டிடு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது போர்ஷன் லெவன்த்து டுவெல்த்து சிலபஸ் ஜென்ரலாக தான் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸு அல்லது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி நீட்டாக இருந்தால் ஜேஇஆ இருந்தால் மேக்ஸ் ஸோ இதில் ஜென்ரலாக நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது நீங்கள் வந்து எழுதுனா மட்டும் போதும் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துரும் எழுதுகிற எல்லாத்துக்குமே ஸ்காலர்ஷிப் மேக்ஸிமம் கொடுக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டுருவாங்க எழுதுகிற டூ குரோர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாஸ்லேயே லார்ஜஸ்ட் ஸ்காலர்ஷிப் இது அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மினி மெட்டீரியல் கவர்மெண்ட்டோட ஆன்சர் கீ பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஆன்சர் கீ பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கணும் இந்த இந்த பாயிண்ட் எழுதுனா உங்களுக்கு மார்க் போடுவாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்களே மிஸ் எல்லாம் கீ பாயிண்ட் இல்லைடா கீ பாயிண்ட் எழுதலைப்பா அப்படின்னு அந்த கீ பாயிண்ட்டை மட்டுமே ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் தான் மினி மெட்டீரியல் ஸோ இந்த மினி மெட்டீரியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் வீக்கெண்டில் மட்டும் போட்டிருந்தோம் பட் ஒரு சிலர் எங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன காரணத்தினால வி ஹவ் எக்ஸ்டெண்டட் இட் ஸோ இந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க இந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் எம்பி சாட்டோட
நீங்கள் முதல் என்ன பண்ணுங்கள் இது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுங்க டக்குன்னு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுங்க ரைட்டா ரைட் இப்போது என்னன்றதை நம்ம பேசலாம் லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு காமனாக ஆன விஷயங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்தான் போட்டிருக்கீங்க சார் என்ன எல்லோரும் எடுத்தோம்னா லெசன் ஒன் போடுவாங்க நீங்கள் என்ன லெசன் டென் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாருமே கேட்கலாம் த மெயின் ரீசன் இஸ் ரெண்டு பேருக்குமே இந்த லெசன் டென் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதிகமான கேள்விகள் அதிகமான கேள்விகள் என்னது ஒரு ஒன் மார்க்கு ஒரு டூ மார்க்கு ஒரு த்ரீ மார்க்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் அதாவது ஃபைவ் மார்க்காக வராது வரலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு கேள்வியாக கூட வரலாம் ரைட்டாக ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு கேள்வியாக வர்றதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அதான் இது ரெட்டு தெரியல ஒன் மார்க் ஒரு டூ மார்க்கு ஒரு த்ரீ மார்க்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் ரைட்டாக ஸோ இது எல்லாமே கிடை வர்றதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இந்த டென்த் லெசன் அப்போது இந்த லெசன் தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் இன்னொன்று இந்த லெசன்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டாக செகண்ட் மெட்டமுக்கு நம்ம படித்த லெசன் அதனால தான் இந்த லெசனை நான் படிக்க சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்த லெசன் ஃபைவ் என்னன்னைக்கு இருபதாம் தேதியும் இருபத்தி ஓராம் தேதியும் ஒரு நாளில் ஒரு லெசன் முடியுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு நான் வந்து அப்படிலாம் கிடையாது அப்படி சொல்லவும் மாட்டேன் ஐ நோ த டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஸோ ஆனால் ரெண்டு நாளில் கண்டிப்பாக முடிச்சே ஆகணும் சார் அப்போ நான் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் படிக்கணும் அடுத்தடுத்து வீடியோஸில் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் அதெல்லாமே ரைட்டாக ஸோ அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் தேதியில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ கோயிங் டு ஸ்டடி லெசன் ஃபைவ் லெசன் ஃபைவ் என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க இட் இஸ் அ ஈஸியஸ்ட் லெசன் எந்த விதமான முன்னாடி பின்னாடி பேசிக்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த லெசன் இந்த டுவெல்த்தில் மட்டும்தான் இருக்குது லெவன்த்துலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்கலைன் அண்டு எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்டை பற்றி இருக்கும் ஸோ அதுதான் பேசிக்க அதனால் அதை மட்டும் கவனமாக படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு சூப்பராக வரும் ஸோ அதுதான் முக்கியமான விஷயம் லெசன் ஃபைவ் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இந்த ரெண்டு நாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெசன் ஒன் சார் லெசன் ஒன்னெல்லாம் ஈஸி சார் அதெல்லாம் போய் ரெண்டு நாள் படிப்பாங்களா அதெல்லாம் நான் போச்சுக்கோங்க இந்த ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமில் உங்களோட முதல் எதிரி யார் அப்படின்னா இந்த லெசன் ஒன் இந்த லெசன் ஒன்று தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை கொடுக்கும் இந்த லெசன்லேருந்து வரக்கூடிய கொஷின் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மறந்து போயிடும் அண்டில் அன்லெஸ் நீங்கள் ஒழுங்காக ரிவைஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த லெசன் ஒன்றை மதித்து ஒழுங்காக படிக்கலை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் அ வெரி பிக் ப்ராப்ளம் இன் ஹாஃப் இயர் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் லெசனை வச்சு வருத்தப்படுவீங்க ஃபஸ்ட் லெசனை டாப் டு பாட்டம் திரும்ப நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணலை அப்படின்னா வேறு லெவலில் நீங்கள் வருத்தப்படுவீங்க அதனால் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ லெசன் ஒன்றுக்கு அதனால தான் டூ டேஸ் போட்டிருக்கேன் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி சண்டே ஸோ சண்டே அப்படிங்கிற காரணத்தினால ஒரே நாளில் ஒரு லெசன் முடிச்சே தீரணும் என்ன சார் கெமிஸ்ட்ரி போட்டிங்கன்னா இப்போ வேறு லெசன் படிக்கணும் இட்ஸ் த ஈஸியஸ்ட் லெசன் அதனால தான் நான் சிக்ஸ்த் லெசனை கொண்டு வந்து இங்கே சொல்லிக்கிறீங்க இதை மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸில் படிச்சிடலாம் இது இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா இது எல்லாத்தையும் உங்களை படிக்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி ஆல்ரெடி ஒன்று நான் நடத்திருப்பேன் இந்த மாதிரி நான் நடத்தாத லெசன்ஸ் ஆனால் இந்த அப்கமிங் வீக்ஸில் இதெல்லாம் நான் நடத்துவேன் எப்படி படிக்கணும் என்ன பண்ணணும் எல்லா இன்ட்டும் நான் கொடுத்துருவேன் இந்த கொஷின் எப்படி தான் படிக்கணும் இந்த கொஷின் இது தான் ஆன்சரு இது தான் கீ பாயிண்ட்டு இது தான் மெயின் பாயிண்ட்டு இது தான் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டு இது தான் இம்பார்ட்டன் கொஷின் எல்லாத்தையும் இந்த லெசன்ஸில் சொல்லிவிடுவேன் ஸோ நீங்கள் அந்தந்த டேஸ் வரப்ப அந்தந்த லெசன் என்ன பண்ணால் போதும் படித்தா மட்டும் போதும் நீங்கள் படித்தா மட்டும் போதும் ரைட்டாக அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் லெசன் செவன் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஏன் லெசன் செவன் அண்ட் ஃபோர்டீன் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன்த் லெசனில் புக் பேக் கொஷின் கம்பி புக்கின்ல தான் நீங்கள் நிறையா படிக்கணும் அதை தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கேன் புக் பேக் கொஷினை ஸோ அந்த புக் பேக் கொஷின் நான் சொல்கிறத மட்டும் கேட்டே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் படிச்சிடலாம் அதனால் அது பிரச்சனை இல்லை ப்ளஸ் லெசன் செவனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் செவனையும் ஃபோர்டீனையும் என்ன பண்ணலாம் சேர்த்து ஈஸியாக ரெண்டு நாளில் படிக்க முடியும் செவன்த் லெசனில் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ ப்ராப்ளம் போக இருக்க கொஷின் மட்டும் அழகாக படிச்சிடலாம் அடுத்து டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் தேர்ட்டி ரெண்டு நாளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெசன் டூ படிக்கணும் லெசன் டூ ஈஸி தான் முடிஞ்சால் லெசன் ஃபோரோ அல்லது லெசன் த்ரீயோ எடுத்துக்கோங்க லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிப்பாக த்ரீ லெசன் டூ அண்ட் த்ரீ சேர்த்து படிச்சிடலாம் டுவெல்த்து
மாஸ்டர் பிடிஎஃப் எடுத்து நம்ம எல்லாம் படிச்சுருக்கோமா என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு மட்டும் பார்த்தோம் ஸோ மாஸ்டர் பிடிஎஃப்போட அப்டேட்டட் இந்த இயரோட ஃபைனல் அல்டிமேட் பிடிஎஃப் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியாச்சு அப்படி லான்ச் ஆகலாம் இன்றைக்கி லான்ச் ஆகிடும் இன்றைக்கி தான் அதோடய ஃபைனல் டே இன்றைக்கி தான் டுவெல்த்துக்கு லான்ச் பண்ணிடுவேன் லெவன்த்துக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸில் அதையும் நம்ம கொடுத்துடலாம் ஸோ இட் வில் பி ஈஸியஸ்ட் திங் ஸோ அதனால் இதை வச்சு படிக்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக சூப்பராக படிச்சிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோர்டீன் டேஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி கவனமாக படிங்க மறக்காமல் மினி மெட்டீரியல் ஆர்டர் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பெட்டராதிங்க ரைட்டாக மினி மெட்டீரியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ்க்கும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இங்கிலீஷ் மூணுக்குமே இருக்குது ரைட்டாக டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மறக்காமல் ஆர்டர் பண்ணுங்கள் இஃப் யூ கான்ட் தென் ஹூ கேன் உங்களால் முடியாட்டி யாரால் முடியும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பை பாய்